serpente dans la vallée des câbles, c'est l'artère qui relie la Bolivie des sommets à celle des plaines, 4000 mètres plus bas. Difficile de croire en voyant ce chemin étroit et poussiéreux que le trafic y est aussi dense que sur une autoroute. Dans le sens de la descente, des produits manufacturés qui viennent de la Paz. Dans celui de la montée, du riz, des fruits et surtout du bétail qui monte des pâturages amazoniens. Se croiser sans tomber dans le ravin relève de l'exploit. Partout, des croix à la mémoire des victimes d'accidents. Les Boliviens ont surnommé cette route « El Camino de la Muerte », le chemin de la mort. La Paz, capitale économique de la Bolivie, c'est le point de départ de la route, à 4000 mètres d'altitude. Le quartier des camionneurs. Marco, 23 ans, est un huachero, un chauffeur spécialisé dans le transport de bétail. Son travail Descendre la route de la mort jusqu'en Amazonie pour aller chercher des vaches. On se prépare pour le voyage. C'est un camion qui vient d'Europe. Tous les camions qui arrivent ici ont déjà eu une première vie. Mais ici, on les répare et on les prépare à rentrer au combat sur ces chemins. Plus de 600 000 km au compteur et Marco ne l'a jamais vu fonctionner. Son camion a probablement dépassé depuis longtemps le million de kilomètres. Et il ne meurt jamais, ces camions Non, parce qu'on les répare. Ici, en Bolivie, tout se répare. Marco voyage toujours avec un assistant, son cousin Wilson. Car affronter seul la route de la mort est bien trop risqué. C'est un travail qui rapporte plus d'argent que les autres. Si je n'avais pas ce que je gagne maintenant, je ne pourrais pas faire étudier mes enfants plus tard, les envoyer dans un bon collège. J'ai une petite fille, il faut que je l'habille, que je lui achète du lait, toutes ces choses. C'est pour ça que je continue à faire ce travail dangereux. Marco ne prend jamais la route sans embrasser ses deux enfants une dernière fois. Je fais toujours ça. Pour les avoir ici pendant tout le voyage. Hola. Salut. Tu as été sage Oui. Seguro. Si. Sûr Oui. Tu vas être bien sage et quand je reviendrai de voyage, je viendrai te voir. Qu'est-ce que tu veux que je te ramène Qu'est-ce qu'il y a à San Borja il y a toutes sortes de fruits là-bas. Il y a des bananes. T'en veux Je vais t'en ramener, mais tu vas être sage, hein Oui. Oui. T'es sûr, hein Ben. Marco ne rentre pas dans la maison. Il est en instance de divorce. Son épouse n'a pas supporté le rythme infernal auquel sont soumis les camionneurs du chemin de la mort. Ben, ben, ben. Je prie le Seigneur pour qu'il me fasse rentrer sain et sauf de voyage. Chaque fois que je dois sortir de chez moi et conduire, je prie toujours le Seigneur. Et tu lui parles à ton camion Toujours. Qu'est-ce que tu lui dis Souvent, je lui dis « Comment ça va, gamin ?» Ou bien « Gamin, il faut qu'on y aille et qu'on revienne. » Et je fais toujours ça. Parfois, quand il commence à me lâcher, je lui dis « Pourquoi tu nous lâches Nous, on ne t'a pas fait manquer d'huile ou des choses dont tu as besoin. » Et il te comprend Oui, je crois qu'il me comprend. Allez, on y va. Premier tour de roue d'un voyage qui va durer 24 heures. Marco emprunte le chemin de la mort une à deux fois par semaine. 900 km aller-retour sur l'une des routes les plus dangereuses du monde. 
Salaire de la peur, 140 euros par mois. Je vais m'arrêter tout en haut de la route et faire donner une petite messe pour que ça me porte chance. La Cumbre, le point culminant de la route, à 4700 mètres, presque l'altitude du Mont Blanc. C'est le début du chemin de la mort. Au pied de la croix qui domine la descente, on trouve toujours des Yatiri, les chamans indiens. Contre quelques Bolivianos, les camionneurs font appel à leur service pour honorer la Pachamama, la déesse de la terre. T'as ramené de la coca T'as la coca, Wilson Voilà. Comment tu t'appelles Marco. Moi, je suis Esteban. Monsieur Marco, on va te faire une cérémonie. Une petite cérémonie. Où est-ce que tu vas À San Borja. San Borja. Les esprits de la nature, les diables, on va tous les invoquer. Et c'est quoi ton camion Un Volvo. Quel modèle Un FL7. Il y a tous les esprits ici. On les appelle Achachilas en indien Aymara. Il y a aussi la Pachamama et le Pachatata. On les invoque pour qu'ils nous aident, pour qu'on ait l'abondance, la santé, pour que son camion n'ait pas de problème sur la route. Où est-ce que tu voyages déjà À San Borja. San Borja. On prie pour que ses affaires aillent bien, pour qu'il lui arrive rien. On invoque les esprits pour toutes ces choses. Bénis le chargement, bénis les passagers, bénis les affaires, bénis le camion, un camion, Volvo, FL7, immatriculation, 956. Une offrande à la Pachamama. Pour le bien de tous, santé Avant de repartir, Marco doit baptiser son camion à la bière. Maintenant, on peut continuer le voyage plus tranquille. On sait qu'on est protégé par les esprits contre tous les dangers. Bonne chance, petit Marc. Voyage heureux, voyage éternellement. Que tu aies l'argent, la santé, que le Seigneur de la Cumbre vous bénisse. À partir d'ici, la route de la mort entame une plongée vertigineuse dans la vallée. Sur les 50 premiers kilomètres, les camions dévalent près de 3000 mètres de dénivelé jusqu'au vallée des Yungas. Ici, la route est encore asphaltée. Le danger, c'est le brouillard quasi permanent provoqué par la rencontre entre l'air chaud qui monte de l'Amazonie et les courants glacés de l'Altiplano. Ici, il tombe toujours un petit crachin. C'est normal ici. Et encore là, ça va. D'habitude, le brouillard est plus épais. Des fois, on voit même pas à 2 mètres. C'est pour ça qu'il y a tant de bus et de camions qui sont tombés dans le ravin. Presque tous les accidents ont eu lieu à cause du brouillard, spécialement la nuit. Aujourd'hui, au moins, on voit où on va. 2000 mètres plus bas, le brouillard se dissipe, mais les vrais ennuis commencent, car la route est de plus en plus mauvaise. Un peu plus bas, ça devient vraiment étroit. À chaque fois que j'arrive par ici, je commence à prier, à demander au Seigneur qu'il m'aide à bien reculer lorsqu'il faudra céder le passage. Parce que le problème, c'est le croisement des camions. 
fin de l'asphalte. Il n'y en aura plus jusqu'à l'Amazonie. À partir d'ici, tous les véhicules ont l'obligation de rouler à gauche. Comme le conducteur est assis à gauche, du côté du ravin, c'est plus facile de voir où on va. Tu peux sortir la tête pour voir si tes roues passent près du bord, du précipice et pas tomber. Si on roulait à droite, on ne verrait rien en reculant. Reculer, car ici, la plupart du temps, les camions n'ont tout simplement pas assez de place pour se croiser. Sur le chemin de la mort, c'est aux véhicules descendants de faire marche arrière jusqu'à une portion un peu plus large, les roues à quelques centimètres du vide. C'est en général à ce moment-là que les accidents ont lieu. Et quand il s'agit d'un camion rempli de passagers ou d'un bus, le bilan est toujours terrible. Marco lui-même a déjà failli perdre la vie. Une fois, une de mes roues s'est retrouvée dans le vide. Quand je suis descendu pour aller voir, la panique. Je suis remonté et j'ai essayé de m'en sortir. Mais j'avais vraiment la trouille. Je tremblais de la tête aux pieds. J'avais plus envie de continuer à avancer. Aujourd'hui, Marco est devenu un vétéran de la route. Il en connaît le moindre piège. Ici, il faut faire attention aux éboulements. Chaque virage a ses dangers qu'il faut savoir anticiper. À cet endroit-là, il ne faut pas freiner. C'est pour ça qu'il faut rouler bien plus doucement qu'ailleurs. Un coup de frein et tu pars comme ça. Parce qu'ici, il y a beaucoup de boue. Ce camion a eu de la chance. Il a dérapé du bon côté de la route et s'est encastré dans le talus. On doit enlever toute la boue. Impossible de repartir. Pour ce chauffeur et son épouse, il n'y a pas le choix. Il faut piocher. Une heure. Ça fait une heure qu'on travaille. Vous pensez que vous allez vous en sortir Ouais, on va y arriver. 400 km plus bas, Marco est enfin arrivé en Amazonie. Il a mis 20 heures pour descendre la cordillère sans dormir. Ces plaines sans fin, c'est le Far West bolivien. Des millions de têtes de bétail éparpillées sur un territoire grand comme la France. Je suis content et je remercie Dieu de m'avoir permis d'arriver jusqu'ici sans problème. Mais le danger continue parce qu'ici, cette route, elle t'endort. Plus haut, tu es obligé d'être attentif parce que tu enchaînes les virages. Tu es plus réveillé. Alors qu'ici, comme tu peux voir, tout est droit, il n'y a aucun virage. Alors quand tu as tout un voyage dans les pattes, tu peux t'endormir. San Borja, 20 000 habitants. Ce gros village poussiéreux est la capitale bolivienne de l'élevage de bétail. C'est ici que Marco et son assistant Wilson vont attendre qu'un négociant leur confie un chargement de vaches. À San Borja, tout le monde connaît Don Humberto. Son chapeau de cuir éternellement vissé sur le crâne, il arpente les ranches de la région pour acheter des têtes de bétail et les revendre vivantes à La Paz. 
Ici, dans l'état du Béni, il y a de grosses fortunes. L'élevage ici, c'est énorme. Dans la région de San Borja, il y a des riches qui ont 50 000 têtes de bétail. L'éleveur le plus petit, il en a au moins 500. Le plus petit, hein Après, ça monte à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ces vaches vont être transportées vivantes jusqu'à La Paz où elles seront ensuite abattues. Dans un pays où les camions frigorifiques sont rares et peu fiables, c'est le meilleur moyen de garantir la qualité de la viande. Don Humberto est un acheteur exigeant. Seules les meilleures têtes l'intéressent. Les petites et les maigres, comme par exemple la noire ou l'autre, là, on n'en veut pas. Elles ne rentrent pas dans le camion, parce que sinon, elles meurent pendant le voyage. Elles tombent de fatigue et elles meurent. Alors que les grosses, elles supportent mieux la distance. Don Humberto va payer 2000 bolivianos, un peu plus de 200 euros, pour le transport de son bétail. Mais il n'assume aucun des risques du trajet. Car à partir du moment où les vaches montent dans le camion, c'est Marco, le chauffeur, qui est responsable de l'état du bétail jusqu'à la Paz. Si les vaches arrivent blessées ou si l'une d'entre elles meurt, c'est moi qui perds de l'argent. Parce qu'une tête de bétail, ça vaut 1900 à 2000 bolivianos. C'est ce que rapporte un voyage. Le rôle de l'assistant du chauffeur est donc crucial. Wilson doit veiller à la bonne santé du bétail pendant tout le voyage. Ma responsabilité, c'est que les vaches ne tombent pas. Si elles tombent dans la remorque, elles se piétinent entre elles et elles peuvent en mourir. Tu vas amener ces vaches à Dona Valentina. Voilà son numéro de portable. Ok, je vais y aller doucement. Il est fatigué le bétail Non, 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 elles sont bien reposées. Je te conseille vivement qu'il n'arrive pas de vaches en mauvais état. Fais bien attention s'il te plaît. Bien, Don Humberto. À partir de maintenant, Marco ne doit pas perdre une minute. Afin que ces vaches souffrent le moins possible du transport, pas question de s'arrêter. Si tout va bien, il sera à la passe dans 24 heures. Et pour rouler toute la nuit, Marco n'a qu'un seul remède. T'as de la coca Ouais, il y en a Donne-moi pour deux bolivianos Sans coca, je crois que je ne pourrais pas tenir le coup toute la nuit. La coca t'aide à supporter la fatigue et elle t'empêche même d'avoir peur. Peur de quoi La peur de la route, parce que sur cette route, on raconte beaucoup d'histoires. Par exemple, dans cette montée qu'on va prendre, on dit qu'il y a une femme qui marche toujours le long de la route. Mais quand tu arrives près d'elle, elle disparaît. Pour Marco et Wilson, la nuit va être longue. Ils ne s'arrêteront qu'une heure pour souffler un peu. Le voyage n'est pas terminé. Il leur reste à gravir la partie la plus difficile de la route, la dernière montée vers les Andes. Mais le temps presse. Dans la remorque, le bétail commence à souffrir. Et impossible de s'arrêter à cause de l'étroitesse de la route. Wilson, va voir le bétail. C'est bon, ça va aller. Les bêtes sont épuisées. Il ne faut pas qu'elles se couchent car elles pourraient se blesser entre elles. C'est bon, elles vont bien. Les derniers kilomètres. 
En 4 heures, le camion va escalader près de 3000 mètres. Pour le bétail, c'est le coup de grâce. Elles sont épuisées. Mais on ne va pas tarder à arriver. C'est l'altitude qui les affecte. Et le climat. Dans une heure et demie, ça fera 24 heures qu'on est parti. Je suis crevé. C'est la seule vitamine qui me fasse encore réagir. Quand tu dors pas bien, tu vieillis plus rapidement. On dit toujours qu'une nuit sans dormir, c'est une année de vie en moins. Je n'ai que 23 ans, mais j'en fais plus à cause des nuits blanches et de tous les voyages que j'ai faits derrière ce volant. Enfin, le camion franchit péniblement le col de la Cumbre, à 4700 mètres. C'est la fin du périple. La Paz est juste derrière. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à me payer mon camion pour travailler à mon compte. Tous les chauffeurs commencent comme ça et finissent propriétaires. Mon but, c'est d'avoir un camion à moi et pour ça, je dois continuer à me défoncer. Après 25 heures de trajet, Marco a rempli son contrat. Ces 15 vaches sont arrivées sans encombre à l'abattoir municipal de La Paz. Elles seront mises à mort dans la nuit. Passez Dès demain, Marco et son assistant redescendront la route pour aller chercher un nouveau chargement de bétail en Amazonie. Dans une dizaine d'années, il l'espère, Marco aura réuni les 15 000 euros nécessaires à l'achat du camion de ses rêves. <rire>